ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶುಭೋದಯ ಮುದ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶ್ರುತಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುದ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದ್ರಾ ರತ್ನ ಮುದ್ರಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುಜಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಎಂಎಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಹಲವಾರು ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಷಿಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುರಾತನ ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಔಷಧಿ ರಹಿತ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿಯವರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಜಿ ನಾವು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓದೋದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಗಂಡ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಗಂಡನಿಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬರಪ್ಪ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ಸಿಕ್ಕಿ ನೀನು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಎಂಟಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಎಂಟಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರೋನು ಎಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟಿ ನಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಂಟಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮರು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇದೇ ಥರ ಹುಡುಗಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇದು ನೀನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಹಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರಾಗಲಿ ಫಸ್ಟು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಹಣ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಿಸು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಗ್ರಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏನು ಸಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿ
ಹತ್ತು ಸಲ ಓದೋ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ ಐದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತೋನು ಕೇಳಿ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಿ ನೀನು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತೊಗೊಂಬ ಅಂತ ಹಾಂ ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇವನು ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ ಅವನು ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಇವನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೋದ ಮೆಟ್ಲಿಲ್ ಹೋದ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋದ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ ಹೋದ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಆ ವಾಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ರು ಅದೇನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಅಲ್ಲಿಂದು ಮರವಣಿಗೆ ಏನೋ ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಅಮ್ಮ ಏನಂದ್ಲು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಹತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಕಾಫಿ ಪುಡಿನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾಳೆ ಇವನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ಕರೆನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಸಕ್ ಸಕ್ಕರೆನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಬದು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ಲ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ಲ ಏನಾಯ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಜಡೆ ನೋಡೋದು ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡೋದು ಅವನ ಜುಟ್ ನೋಡೋದು ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡೋದು ಅವನ ರೂಪ ನೋಡೋದು ಇದೆಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಟಿ ವಿ ಹಾಡು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಡು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋದಾಗ ಪುಸ್ತಕದ ಮುಂದೆ ಮನ ದೇಹ ಇದೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತದೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತಾಗ ಆಗ ಗ್ರಹಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾರ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಓದಿದ್ದು ನಾವು ಅದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಇದು ನಿಂದಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಗುರುಕಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಗುರು ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುದ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮುದ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಗುರುಜಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕಳೀತಾರೆ ಆ ಫೋಕಸ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ನನ್ನ ಮೈಂಡನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನು ಲೆನ್ಸ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಲೆನ್ಸ್ ಅವನ ಐ ಟು ವೈ ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮೇಜು ತೊಗೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಹಾಡು ಕೇಳೋದಾಗಲಿ ಸಂಗೀತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಓದೋದರಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಾಡು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕು
ಡೀಪಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಲೆ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಷಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇವೆರಡು ಯಾರಿಗಿರ್ತದೋ ಅವನು ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದರೂ ಸರಿ ಯಾರೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋ ಸರಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ನೋ ಏನು ಬರೆದಿದ್ನೋ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದೋರಿಗೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಹತ್ತು ವರ್ಡ್ ಇತ್ತೋ ಹತ್ತು ವರ್ಡೇ ಬರೀತಾರೆ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಒಂದು ಪುಟ ಪೂರ್ತಿ ಬರಿಬೋದು ಅವನು ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ರೆ ರಾಮ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಇಂತಿಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಕಾರಣ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ವಾಕ್ಯನ ಹತ್ತು ಲೈನ್ ಬರೀತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಅವನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದು ಬರಬೇಕು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ಬರೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಜಾಣತನ ಅಂತ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬಾ ಹೆಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಹೆಟ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲೈನ್ ಬಾ ಹೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಲೈನೇ ಹಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ತಲೆಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಬಾ ಹೆಟ್ ಮಾಡಿ ಗಂಟಲು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಬಾ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಗ್ರಹಿಸು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನ ಹತ್ತು ಪುಟ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೆದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ತರೋ ಬದಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಐದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪುಟ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋನು ಆ ಒಂದು ಪುಟ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಈ ಭಾಷೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಬರೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ಅದಂಥ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂಥವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇದಿರಬೇಕು ಮೂರು ಅವರ್ ಗಂಟೆ ಕತ್ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾನೊಬ್ಬ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಮೂರು ಅವರ್ ನೋಡಿದ ಸಿನಿಮಾನ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ಮೂರು ಅವರ್ನ ಹಂಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಣತನ ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಅವರ್ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋ ಕೆಟ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓದಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಪೇಜ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಲೂ ಬರೀಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯತೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಾಗ ಅದು ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮುದ್ರ ಮಿಕ್ಕನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬ್ರೈನ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಏನದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿಸಿ ಎರಡು ಹಸ್ತದಲ್ಲೂ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ ಮೇಲೆ ತೋಳು ಬರಳನ್ನ ಇಡಬೇಕು ತೋಳು ಬರಳ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲಗೆ ಹಸ್ತನ್ನು ಎಡಗೆ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸರಸ್ವತಿ ಮುದ್ರ ಈ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಮಂತ್ರ ಓಂ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಲಿನಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಮುಖೇ ಸ್ವಾಹ 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 ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಜಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮುಮ್ಮೆದಲು ಫ್ರಂಟಲ್ ಲೋಬಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ಮಾತಿನಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಂದ ಅವನು ಅವನ ಒಂದೇ ಸಲ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದ್ದವನು ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ತೋ ಹಂಗೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಬರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಲ ಹೊಡಿತಾರೆ ಬೈತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ದಡ್ಡ ದಡ್ಡ ಹತ್ತು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿವಲ್ಲೋ ಇವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ತುಂಬಿರು ಹೋಗಲ್ವೇನೋ ಅಯ್ಯೋ ಹದಿನೈದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಮೂರು ತಿಂಗಳದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮರ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಂ ವಿದ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾ ಮಾಲಿನಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸ್ವಾ ಆ ಆ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇದು ಶಾರದಾ ತಿಲಕಂನಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಶಾರದಾ ತಿಲಕಂದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಋಷಿ ಮನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಂಡವಾದಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಚಂಡವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು ಪಟ್ಟಂತೆ ಬಾಯ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕು ಗಪ್ಪಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಶಾರದಾ ತಿಲಕಮ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಕಾನ್ವೆಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಐ ಟೆಕ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಓದಿಸ್ತಾರೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಭಾಷೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಓದಿದ್ದೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದು ಬರಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತನೋ ಅವನು ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದು ಒಂದು ಮುರುಕ್ಲು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದು ಕೂಡ ಮಹಾ ಪಂಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಹೈಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದೋರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದಿರಬೇಕು ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಭಾಷಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗೇಗೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗೋ ಥರ ಬರೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಏನು ಹಿಂಗೆ
ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಟೀಚರ್ಸು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈಗಿನ ಫೀಸು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದುಬಾರಿ ಡೊನೇಷನು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದುಬಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ತಂದಾಕುವಂಥ ತಂದೆ ಇರೋಲ್ಲ ಕೆಲವಿಗೆ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ತಾಯಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷವನ್ನು ಸಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿನ ಓದ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರ್ಬೋದು ಡಿಪ್ಲೊಮೊಗೂ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾಕಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ನೀವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಸೇವೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರೋ ಊಟ ಹಾಕೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋನ್ಗೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಇರೋನಿಗೆ ಭೂಮಿ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ದೋದ್ರಿಗೆ ನಾವು ದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಗುರುಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಹೊದ್ದುಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಾಯಿರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗುರುಜಿಯವರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿಯವರ ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮ